തന്റെ അനന്തരവൻ എത്ര കാലമായിട്ട് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ അവൻ എത്ര വയസ്സായി ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അതി കൂടില്ല കണക്കുകളൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ലല്ലോ ഗംഗാര പേടിച്ചിട്ടാ പണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാ പേടിച്ച് എനിക്ക് കണക്കേറ്റി പോവും പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണക്ക് പറയണം സാബ് സാബിന് എന്ത് മതിപ്പ് തോന്നു അതിൽ ഉറപ്പിക്കാം പോരെ പോരാ എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയണം അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അത് മാത്രം ചോദിക്കരു സാബ് പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല അതോട് അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഞാനാണ് അവനെന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ സാബ് എന്റെ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് അറിയാലോ അവൾക്ക് ആലോചനകളൊക്കെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ സ്വത്ത് മോഹിച്ചു വരുന്നവരാ സ്വത്ത് കഴിക്കലായാൽ അവൾ അവർക്കൊരു ഭാരവും അവളെപ്പോലെ എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം ഭാരമാവില്ല സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കും ഇപ്പോ താനൊന്നും മനസ്സു വെച്ച സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതേ കുറവുള്ള ഒരാൾ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ആകപ്പാട പരിചയമുള്ള സാബ ആ സാബിന്റെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പഞ്ചാബിലല്ല ഇവിടെ തന്റെ അനന്തരവൻ അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൂടെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിതാ പഞ്ചാബി എന്നോ മലയാളി എന്നോ ഞാൻ വേർതിരിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല സാബ് പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് എന്റെ കല്യാണം നടത്തുന്ന അയാൾ ആരാ നിന്റെ അമ്മാവൻ അമ്മാവൻ മണ്ണങ്ങട്ടെ എന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്റെ സമ്മതം വേണ്ടേ പക്ഷെ നിന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ നീ കേൾക്കൂലല്ല കേട്ടാ തന്നെ മിണ്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ച് രമണ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുന്നിട്ടാ ഇനി എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏ മിണ്ടാതിരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും മിണ്ടിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിന്റെ മരണവും നടക്കും ഇതിൽ ഏത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണം നീ തീരുമാനിക്കും ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് ശരിയാവില്ല ഈ ബന്ധം നമുക്ക് ചേരില്ല എവിടെ നിന്നോ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നൊരുത്തൻ അവനെയാണ് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്ന് ഒന്നാരെ പെങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവളെ മനസ്സിലാക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരാൾ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ ജീവിക്കട്ടെ അവൾക്കോ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല കെട്ടുന്നവനും സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്റെ ഈ നാവില്ലേ അതവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും എന്റെ ഈ കാതുകളില്ലേ അതവർക്ക് വേണ്ടി കേൾക്കും ഈ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇവരെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീയാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരക്ഷരം പോലും എതിരെ പറയാതെ ഞാനും അത് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീയാണ് നീ അനുഭവിക്കും ഈ മനീന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് നീ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കും അനുഭവിച്ചോളാം എതിർക്കില്ല ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ചാച്ചാജിയുടേതാണ് ഒക്കെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിറങ്ങിത്തരാം ഈ പന്തൽ വെച്ചവളുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള സാവകാശം മാത്രം കിട്ടിയ മതി എനിക്ക് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ നോക്കി നടത്തിയതെല്ലാം നീയായിട്ട് വലുതാക്കിയതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോവാന്നോ ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് കിഴവൻ എന്തിനാടാ നിന്നെക്കാൾ വലിയൊരു സ്വത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചതു പറ്റിക്കൂടാ നമ്മുടെ മോക്ക് ചതു പറ്റിക്കൂടാ അതുകൊണ്ടാ ചാച്ചാജി പറഞ്ഞത് ഇല്ല ചാച്ചി അവൻ നമ്മളെ ചതിക്കില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ വിളിക്കാൻ യോഗ്യത എനിക്കില്ല ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ഞാനൊന്നും കേൾക്കാതിരുന്നതാ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നതാ എന്റെ എന്റെ ഗതികേട് ചാച്ചാജി ഞാൻ എന്റെ നിവർത്തികേടുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേടാ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ആരും ചെയ്യുന്ന പണിയാണിത് ആൾമാറാത്തം മോഷണം അങ്ങനെ പലതും 
പക്ഷേ നിനക്ക് സ്ഥലം തെറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാലുള്ള ഫലവൃത്തം തരികൊണ്ടിരിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവന്റെ തലിതുറം ഇനിയും നിന്റെ പെങ്ക കിവത്തെ മതിയെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് നിന്നെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്കെങ്കിലും വയ്യാന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വിളി കേട്ടത് ഒരു കൊള്ളന്റെ നാവിൽ നിന്നാണ് പറയൂ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വയ്യ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കാം എന്നോട് ചെയ്തൊക്കെ ആ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മനസ്സിനിടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവളെ നീ വിശ്വസിപ്പിച്ചില്ലേ സംസാരിക്കില്ല എന്നും കേൾക്കില്ല എന്നും ആ ചതി ഞാൻ പൊറുക്കില്ല ഇനി ഇനി നീ സംസാരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം അതിനവകാശമുണ്ട് ഏത് വേദന ഞാൻ സഹിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അവള് ഞാൻ ചതിച്ചു എന്ന് അത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും ഞാൻ ചതിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം അവൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എന്നെ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ല നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ അവളും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്നെ വെട്ടിയാക്കിയതെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെങ്ങളില്ല അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പയ്യ അറിയണം സംഭവിച്ച എല്ലാം പയ്യ അറിയണം ബേട്ടി എന്താ ഇത് നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നീ ഒരാളെ സഹായിച്ചു ഈ വീടിന് മുന്നിൽ വന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നീയും ചെയ്തുള്ളൂ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതാണോ അതേ നടക്കൂ നിന്റെ സന്തോഷത്തൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഈ പയ്യക്ക് വേറെ ഉണ്ടാവുള്ളത് അവനെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം അവൻ നല്ലവനാണ് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി നീ ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ സത്യവും അത് സത്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമായി കഴിയുമ്പോ ഇതുവരെ നീ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അതൊക്കെ മറക്കണം നീ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായിരിക്കണം നിനക്ക് വേറൊരു അവകാശം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എല്ലാം സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം വിട്ട് മറ്റെവിടേക്കും പോവില്ല എന്നും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പൂജയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്നും നീ ഇവിടെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സത്യം ചെയ്യാവൂ എന്നിൽ അവസാന ശ്വാസം നിലനിൽക്കും വരെ ഈ കുടുംബത്തെയും പൂജയും വിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല സത്യം എന്താടാ സലാം വെക്കടാ പഴയ ഗംഗാധരനല്ല ബന്ധുക്കാരനാ ഞാൻ എന്റെ ബന്ധുക്കാരെയും മോനെയും കാണാൻ പോയിന്നലവരെ ഇന്ന് ഞാൻ അവന്റെ ദത്തെടുത്ത് സ്വന്തം മോനാക്കും ദത്തെടുക്കും അവന്റെ അമ്മാവനായ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ തന്നെ ദത്തെടുത്ത് അവന്റെ അച്ഛനാവും അച്ഛനാ ഒരു ഗൂർക്കേക്ക് അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ നാണമുണ്ടോ തെണ്ടി 
എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അച്ചപ്പം കുഴലപ്പം ഇടിയപ്പം ഇല്ലേ കൊണ്ടുവരാം വേണ്ട തന്നുവിടാം താങ്ക്സ് അതിനു മുമ്പ് അവനെ കാണണ്ടേ അനന്തരവനെ മോനെ എന്താടാ സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഇവൻ നിന്റെ ആരാധന പറഞ്ഞേ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല ആംഗ്യ ഭാഷയെ കാണിക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു മോനെ അമ്മാവൻ അം 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 മാവു 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 വൻ വൻ അമ്മാവൻ മനസ്സിലായി അമ്മാവന്നല്ലേ അമ്മാവിന് സുഖമാണോ അവൻ സംസാരിച്ചു സാബ് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സാബ് എന്താണ് അവർ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി സംസാരിച്ചേ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ സംസാരിക്കും എനിക്ക് ചെവിയും കേൾക്കാം ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നീ ഊമയാണ് സാബ് അമ്മച്ചിയാണ് ഇവന് ഉമയാണ് ഇവൻ ബദറിലാണ് മൂങ്ങനാണ് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സാബ് എടാ ആക്ട് ചെയ്യണം സത്യം പറയണോ നീ ഉമയല്ലേ അല്ല സത്യമല്ലേ ഇവർക്ക് അറിയാം മുതലാളിക്ക് എന്നെ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു എന്താ ഒരു എല്ലൊടിയാണ് ഒച്ച കേട്ടത് എല്ലൊടിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ ഒടിയാൻ പോണേ ഉള്ളു തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദേവൻ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇവൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊമയാണെന്ന് എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവൻ എങ്ങനാ തന്റെ അനന്തരവനായത് അതിപ്പോ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണല്ലോ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരിയുടെ മകനായിരിക്കുമല്ലോ ഇവൻ ആ വകയില് ഇവൻ എന്റെ അനന്തരവനാവൂലേ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചാബിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും നീയാണ് ഇവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ വാങ്ങിയ പണം ഇനി തിരിച്ചു തരണ്ട അപ്പൊ പലിശ അതും വേണ്ട എന്റെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഏതായാലും നീ ഇപ്പൊ വലിയ നിലയിലെത്തിയല്ലോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ അമ്മാവിനെ മറക്കരുത് അമ്മാവന്റെയും ഈ രമണന്റെയും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കൂ മറക്കില്ല മരണം വരെ ഞാൻ മറക്കില്ല ഉണ്ണിയുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള പണമുണ്ട് ഇതില് ഇതവന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കണം ശരി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അവനെ ഓർത്തവരുടെ മനസ്സ് നിറയണം സന്തോഷിക്കണം നിന്റെ വീട്ടിലെന്താ പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആരും അറിയണ്ട അറിയാലോ ഇനി എന്നെ തേടി അവകാശികൾ ആരും വന്നൂടാ എനിക്കിത് വേണ്ട ഉണ്ണി തന്നേച്ചാണെന്ന് കരുതിയാ മതി അവന്റെ ബിസിനസ് കിട്ടിയ ആദായമാണല്ലോ മോളെ നീ പറ എന്താ വേണ്ട അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതാ ശരി നമുക്കിത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ അതാരാ ഉണ്ണിയുടെ ഉണ്ണിയുടെ ആരാ ഇത് വേണ്ട അതെ എങ്ങനറിയാം ഉണ്ണി ഉണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ എന്താ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടാണെന്നാ അതെ മോളാകത്തേക്ക് വയ്ക്കോ ഉണ്ണിയെ വളരെ അടുത്തറിയാമായിരുന്നില്ലേ അവന്റെ മനസ് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം എനിക്കതറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല വിധി അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ 
ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമാനിക്കാനല്ലേ കഴിയുള്ളൂ അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും മരിച്ചെന്ന് കരുതി എത്രയോ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നാൾ തന്നെ ചവറയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഇരുപത്തിനാല് പേരെ കാണാതായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരും വന്നു ദാ ഈ പണം സ്വീകരിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടത്തണം ഉണ്ണിയോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കും അതെ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും അവനൊരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിയില്ലേ അത് ഓർത്തെങ്കിലും സന്തോഷിച്ചു എന്റെ മോൻ എത്ര അകലെ പോയാലും അവൻ മനുന്നെന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാനത് അറിയും അവൻ പോയ പിന്നെ പലവട്ടം ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണി മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് 